Les amis, bonjour et bienvenue dans cet essai luxueux et confortable à la fois. Luxueux tout d'abord car cette voiture représente le raffinement à l'anglaise et ensuite car elle coûte deux reins et un bras. Et confortable car même les routes belges entretenues tous les 5 ans par un amateur de golf atteint de cataractes ne peuvent lui résister. Laissez-moi vous présenter le Range Rover de 5 génération. Il y a un an d'ici, nous avions découvert avec Marc le Range Rover P400E de génération précédente. Un véhicule qui nous avait séduit à plus d'un titre et qui représente encore dans mon esprit ce qui se fait de mieux en tout terrain de luxe. Cette nouvelle version se doit donc de mettre la barre très haute si elle veut m'impressionner. Présenté au Royal Opera House de Londres en octobre 2021, le nouveau Range Rover se base sur la nouvelle plateforme modulaire MLA Flex qui permet tout type de motorisation et qui est composé à 80% d'aluminium pour 50% de rigidité supplémentaire. Fabriqué à Solihull depuis 2022, le Range Rover est proposé avec deux empattements différents. Notre modèle du jour est une version courte, mais il faut le dire vite, car avec ses 5,05 m, c'est déjà un très beau bébé. La version longue, elle, fait 20 cm de plus et permet d'opter pour un habitacle offrant 7 vraies places. Pour la largeur, eh c'est tout aussi impressionnant, avec 2,05 m de large avec les rétroviseurs rabattus. Une fois ceux-ci déployés, la voiture fait exactement 2,21 m de large. Pour la hauteur, on est sur une taille parfaite d'un mètre 87, soit exactement ma taille. Et je vous avoue que c'est assez impressionnant. Sachez également que la garde au sol fait 21,9 cm de base et que celle-ci passe à 29,5 en mode tout terrain, grâce à quoi Et bien la suspension pneumatique pilotée électroniquement. Niveau design, le nouveau Range Rover évolue doucement tout en modernisant ses lignes. C'est sobre, c'est élégant et c'est moderne à la fois. De face, on reconnaît immédiatement les traits de son prédécesseur avec une calandre et des feux avant eh bien, affinés. Sachez d'ailleurs que ces derniers sont à l'aide digitale avec projection d'image afin de venir masquer les différents éléments sur la chaussée pour ne pas les éblouir lorsque vous êtes en plein phare. J'apprécie également eh bien, ce nouveau pare-choc ici en dessous, beaucoup moins complexe et d'une forme rectangulaire qui apporte un certain côté épuré à cette face avant. De côté, eh j'aimerais noter trois choses. Tout d'abord, les surfaces sont totalement lisses, plus la moindre rainure à l'horizon, à l'exception eh de celle qui fait la marque de ce véhicule qui est juste ici, mais celle-ci est beaucoup plus discrète. Ensuite, on retrouve ici, en partie métallique, eh l'ancien extracteur d'air, qui ici maintenant est purement factice, mais vient apporter ce design beaucoup plus moderne à cette voiture. Enfin, comme sur le Range Rover Velar, nous avons des poignées escamotables afin d'améliorer l'aérodynamisme de la voiture. Au niveau des jantes, on retrouve sur cette version HSE des jantes de 22 pouces équipées de pneus de 285 de large, tant à l'arrière qu'à l'avant. Si vous préférez un côté encore plus sportif à cette voiture, vous pouvez monter jusqu'à 23 pouces avec ces magnifiques jantes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les aime beaucoup à l'arrière, eh on continue avec la modernité initiée à l'avant de la voiture. C'est lisse, c'est propre et c'est très moderne. Comme avec ces feux intégralement intégrés dans ce bandeau noir rectangulaire. D'ailleurs, ces feux, vous ne les voyez pas tant que ceux-ci sont éteints. C'est très joli. Alors, ce n'est pas forcément facile à voir puisqu'on a ici une voiture full black, ce qui lui va très très bien. Mais je vous mets ici un petit encart afin de voir ce que ça donne sur un véhicule d'une autre couleur. Alors vous remarquerez également que les pots d'échappement ont disparu. Ceci était souvent mis en avant dans les véhicules pour montrer le côté sportif. Il faut dire qu'avec maintenant la chasse à la pollution, eh bien on préfère les cacher. Et personnellement, j'aime bien, je trouve que ça vient compléter le design épuré de ce véhicule. Dans l'ensemble, ce Range Rover est une véritable œuvre d'art, rappelant à mon sens les années 70 remises au goût du jour, avec un dessin aux formes épurées et simples, mais également élégantes et pratiques. Et pour ce dernier point, commençons immédiatement avec le coffre de ce 4x4. Celui-ci s'ouvre en deux parties, intégralement motorisé, et offre 725 litres d'espace sous le couvre-bagage, en configuration 4 ou 5 places, et 1841 litres, une fois la banquette arrière fractionnée en 4060, rabattue. Et ça, c'est valide pour la version en pattement court. Si vous prenez la version avec l'empattement allongé de 20 cm, vous aurez un peu plus d'espace à l'arrière, sauf si vous optez pour la configuration 7 places, avec les deux sièges qui viennent se placer ici dans le coffre. Sachez que notre voiture est équipée de la suspension pneumatique, ce qui fait que comme par exemple maintenant je trouve ce coffre trop haut pour venir charger un objet qui est fortement lourd ou encombrant, et eh bien il me suffit de descendre la suspension 
afin de faciliter le chargement. C'est quand même très bien fait. Sachez que cette voiture est également équipée dans le coffre et bien d'une option qu'on retrouve ici et qui va venir permettre de venir mettre, et c'est fourni avec, les coussins en cuir pour venir s'installer dans ce coffre et profiter de la vue sur le paysage, à la montagne, à la campagne, voire même en safari, car vous le verrez tout à l'heure, cette voiture passe vraiment partout. Avant de monter à bord de cette voiture, je tiens à remercier notre partenaire du jour, le garage Land Rover 1 b pour l'invitation à essayer leur véhicule de démonstration. Si vous avez des questions sur celle-ci ou sur votre futur achat, n'hésitez pas à les contacter de notre part, ils se feront un plaisir de vous renseigner. Alors il faut savoir que lorsque le véhicule est stationné, pour faciliter ben, l'entrée mais également la sortie de celui-ci, la suspension pneumatique descend de 5 cm. La voiture déploie également lorsque vous approchez eh bien, les poignées afin de pouvoir la saisir. Et il est possible d'avoir une option que je n'ai pas sur cette voiture, l'ouverture automatique des portes. Alors vous allez simplement tirer sur la poignée et la voiture va ouvrir d'elle-même la portière en vérifiant bien que rien n'arrive et qui pourrait heurter la voiture, mais également en vérifiant avec un capteur à ultrasons que la voiture à côté n'est pas trop proche afin d'arrêter la portière avant de la toucher. C'est quand même très bien fait. Oh <rire> eh bien, je suis bien content que la suspension descende de 5 cm. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la voiture est équipée aux quatre portes du système Soft Close. Vous allez simplement mettre la porte contre et la voiture va fermer la portière pour vous. Et bien, sachez que ça, c'est deux séries sur cette voiture aux quatre portières. C'est quand même pas mal et ce n'est pas tout. Vous allez voir qu'il y a également beaucoup d'autres équipements qui sont deux séries sur cette voiture. Premier abord, en montant dans cette voiture, on constate immédiatement que comme pour l'extérieur, le design intérieur est très épuré. Comparé à la génération précédente, eh bien, on a déjà moins de boutons. Comme par exemple ici, sur le dessus de la contreporte, il n'y en a plus. Ceux-ci ont été descendus avec les commandes pour les vitres ou encore pour le siège. Même combat pour la console centrale, celle-ci se veut très fortement épurée avec le transfert de certaines fonctions non plus en tant que boutons, mais en tant que commande ici au niveau du système embarqué PV Pro de chez Land Rover qu'on retrouve également sur d'autres modèles de la marque. Utilisant un écran tactile de 13,1 pouces, ce système est assez intuitif et surtout très réactif. Il est très agréable à utiliser. Alors il faut savoir qu'en plus vous avez un retour haptique, ce qui veut dire que lorsque vous allez appuyer sur un bouton, eh bien, on a une vibration au niveau de l'écran qui fait que eh c'est comme si on avait touché celui-ci, comme si on avait enfoncé l'écran. C'est très agréable, il n'y a pas grand chose à reprocher à ce système. Alors il faut savoir que pour tous ceux qui n'aiment pas ces systèmes embarqués, vous pouvez également avoir Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Alors cet ordinateur de bord est relié à un système audio méridien 3D de 800 watts et 18 haut-parleurs, disponible de série sur cette version HSE. Alors pour ceux qui aiment la musique de qualité, sachez que l'habitacle est très bien insonorisé grâce au vitrage feuilleté et vous permet donc de profiter du système audio méridien Sound, euh, euh, j'ai oublié le nom, Signature Sound, pardon, de 1800 watts et 34 haut-parleurs, disponible en option à 5586 euros. Ça, je l'avais pas oublié. Alors pourquoi un tel tarif, me direz-vous Eh bien déjà, parce qu'on a un système de qualité qui émet une musique et un son de qualité. Mais également, car la voiture est équipée de capteurs un petit peu partout, notamment au niveau du moteur, mais également au niveau des trains roulants, pour capter les sons et les vibrations, et venir les transformer, transformer ce son, pour émettre au niveau des haut-parleurs qui se trouvent dans les appuis-têtes, un son inaudible, mais qui va venir annuler la fréquence et le son émis par le roulement, par les vibrations. Ce qui fait que vous allez vous retrouver dans un petit cocon de silence. Je pense que sur autoroute, ça doit être juste exceptionnel de faire des longs trajets comme ça. Pour terminer avec les écrans, sachez qu'on retrouve également un écran de 13,7 pouces derrière le volant avec les informations de conduite et un head-up display couleur très complet qui s'affiche sur le pare-brise. Maintenant, je dois vous parler du confort. C'est juste incroyable. Je suis assis ici dans un canapé roulant. C'est tellement confortable que je pourrais rester jusque demain matin sans aucun problème. Ces sièges sont chauffants et ventilés et réglables dans 20 directions, le tout électriquement. Alors, tu peux dire tout ce que tu veux, la meilleure place est ici à l'arrière. Écoutez bien et sachez que cette liste n'est pas exhaustive. On retrouve tout d'abord des sièges réglables électriquement qui vont permettre de s'incliner vers l'arrière pour plus de confort. On a bien évidemment un accoudoir central avec un port gobelet, mais également une zone de rangement. On retrouve également ici dans la portière, et bien tout d'abord, un store électrique qui va vous permettre de vous mettre un petit peu à l'abri de la lumière du soleil, mais également un bouton pour le store du toit afin 
de vous isoler si vous le désirez. Sachez que vous avez également un bouton pour couper le son au niveau de cet endroit de la voiture, mais également une clim 4 zones pour tout votre confort. Alors, il existe aussi une version, ben, comme je vous l'ai dit, avec un empattement plus long, qui va vous permettre d'avoir certaines options, comme eh bien, un repose-jambes électrique et chauffant, au même titre que la coudoir centrale ou que la coudoir de la portière, et un système de massage à 25 programmes inclus dans le siège, dont plusieurs programmes pour le massage aux pierres chaudes. C'est quand même la place intégrale au niveau VIP, on n'offre pas mieux. Ah, parce que tu crois ça Regarde-moi ce que j'ai ici. Nous avons ici un Range Rover D350 équipé d'un moteur Ingenium 6 cylindres en ligne à double turbocompresseur de 350 chevaux et 700 Nm équipé de la technologie micro-hybride. Cela lui permet une consommation de 7,6 litres au 100 km d'après la norme WLTP. Un très bon score pour une voiture qui pèse tout de même 2430 kg à vide. Sachez qu'il existe également une version V8 de 530 chevaux et deux versions plug-in hybride ou hybride rechargeable de 440 et 510 chevaux qui, contrairement à l'ancienne génération et son 4 cylindres, se base dorénavant sur un 6 cylindres en ligne combiné avec une batterie de 38,2 kWh lui autorisant jusqu'à 100 km d'autonomie en 100% électrique. Sachez pour information que la version plug-in hybride est équipée d'un chargeur en courant continu qui accepte des puissances jusqu'à 50 kW. Et puisque nous parlons électrique, la marque prévoit une version 100% électrique à l'horizon 2024 et vu l'empattement, peut espérer un beau pack de batterie pour une autonomie plus que correcte. Chaque Range Rover est équipé d'une boîte ZF à 8 rapports bluffante d'efficacité. En plus, celle-ci est équipée d'une gamme courte qui va permettre au Range Rover de sortir de l'asphalte et de crapahuter dans la boue, les cailloux, le sable et tout ce qui va avec. Et pour l'avoir essayé, eh bien, c'est bluffant d'efficacité. Lorsque la configuration de la suspension pneumatique est en mode tout terrain, il faut savoir qu'on a un angle d'attaque, mais également un angle de sortie assez impressionnant. Seul l'angle ventral eh bien, viendra un petit peu pêcher dans certaines situations extrêmes puisqu'on a tout de même un empattement de près de 3 mètres. Alors à conduire, eh c'est assez difficile à vous montrer en vidéo, mais je vais vous l'expliquer. On a un véhicule excessivement confortable. J'ai réellement l'impression d'être équipé de réacteurs gravitationnels qui me fait flotter 30 cm au-dessus de la route. Je ne ressens absolument rien. Un véritable coussin sur lequel je suis assis. On entendra légèrement les bruits de pneus, mais c'est tout. C'est tout ce que vous aurez. Le moteur 6 cylindres, lui, est bien plus discret que le 4 cylindres qu'on avait essayé dans le P400E. Et il ne se fera entendre que si vous venez hop, enfoncer l'accélérateur oh, et il vous gratifie du son du 6 cylindres qui n'est pas désagréable du tout. Au niveau des points noirs, eh bien, je citerai une masse de 2,5 tonnes qui se ressent inévitablement pas du tout en fait. Je vais être sincère avec vous, je pensais réellement ressentir cette masse de 2,5 tonnes au virage, mais ce n'est pas le cas. La voiture est équipée de la technologie e-horizon qui, avec la suspension pneumatique, va lire les informations de cartographie. Ce qui fait que, comme maintenant en arrivant sur un virage sur la droite, la voiture va l'anticiper et modifier l'assiette du véhicule pour ne pas que je ressente le moindre mouvement. Alors, je dis qu'on ne la ressent pas, on la ressent quand même à un moment donné. C'est au moment où vous allez être sur, lancé sur autoroute ou sur une, une voie à 90 km h et que vous allez enfoncer le frein de toutes vos forces. À ce moment-là, c'est inévitable, la voiture va se mettre à plonger et vous allez sentir eh qu'il y a 2,5 tonnes qui poussent derrière. Cela n'empêche la voiture d'avoir un freinage très efficace qui, lors de phases appuyées comme celle-là, ne se ressent pas trop dans la direction. Alors, puisqu'on parle de celle-ci, eh elle est très précise. Ça veut dire qu'elle est très souple et qu'on a un véhicule qui se déplace avec une aisance déconcertante. On a l'impression de conduire eh bien, une compacte. On arrive ici sur un parking assez exigu, assez étroit, d'un centre commercial. Et je vais vous montrer qu'on se balade dans celui-ci avec une grande aisance. Ici, les premiers virages que je fais me permettent de voir tout de suite que les roues arrière directionnelles eh bien, font réellement un miracle. On a un rayon de braquage de 11 mètres et ça se ressent. Pour vous donner une idée d'ordre de, de grandeur, 11 mètres, c'est le rayon de braquage d'une Golf. Oui, dans un véhicule de 5,20 m. Ce parking est d'ailleurs équipé de petits dodanes, de tout petits dodanes. Et en fait, on est ici à 30 km h la vitesse du parking. Il n'y a même pas besoin de ralentir. Regardez, j'arrive dessus. Ça fonctionne. 
Alors maintenant, direction l'autoroute, on va voir ce que ça donne à haute vitesse. Alors sur autoroute, la voiture se voit encore plus confortable. Les bruits de vent sont bien maîtrisés, hormis peut-être un petit peu de bruit de vent au niveau des rétroviseurs. La seule chose qui pêchera, eh bien c'est un petit peu de bruit de roulement au niveau des pneus, mais ça reste très contenu. Et surtout une prise au vent latérale qui se fera ressentir lors de journées plus venteuses. On le remarque ici à certains endroits plus venteux, quand on dépasse des camions, eh bien on sent ce changement qui se, ce qui se fait. Mais ça reste très contenu et surtout, ça se contrôle facilement avec cette direction. Donc rien de très critique là-dessus. Je pourrais faire des milliers de kilomètres avec cette voiture et arriver sans être fatigué, j'en ai absolument aucun doute. Parlons de la consommation. La voiture s'en est tenue à sa consommation WLTP avec 7,9 litres au 100 km au lieu des 7,6 annoncés, soit avec un réservoir de 80 litres comme on a ici, une autonomie de plus ou moins 1000 km. Nous arrivons maintenant à la douloureuse avec le tarif de ce Range Rover. Vendu à partir de 128 580 euros dans sa version de base, notre modèle du jour HSE et son moteur diesel D350 est vendu hors option et hors toute remise à partir de 148 94 euros. Si maintenant pour vous, l'argent ce n'est vraiment pas un souci et que seul le plaisir compte, la version SV Intrépide avec son V8 4x4 de 530 chevaux est faite pour vous et est vendue à partir de 236 646 euros. Alors étonnamment, je m'attendais à une liste d'options qui n'en finissait pas et en fait, c'est plutôt le contraire. Elle est assez contenue, en tout cas au niveau du nombre. Pour le tarif de celle-ci, je vous laisserai seul juge. Pour conclure, je dois bien avouer que les changements entre l'ancienne génération et la nouvelle ne sont pas que visuels, avec un confort et un luxe en augmentation, sans oublier le silence de fonctionnement digne d'une voiture électrique. Le style, lui, est également un gros point fort de ce 4x4, avec un dessin de Jerry McGovern, designer prolifique de la marque de Soliol. Je regretterais seulement sa masse un peu élevée, ou encore son tarif élitiste même si au vu des prestations, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Bravo donc à Land Rover qui remplit le défi lancé en début de cette vidéo en m'impressionnant avec ce bijou sur roue qu'est le Range Rover de 5 génération. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, vous savez comment ça marche. Le pouce, le commentaire, voire vous abonner à la chaîne. Et si vous le faites, n'oubliez pas de cocher la petite cloche de notification pour être tenu au courant la semaine prochaine lorsqu'on sortira notre prochaine vidéo. Vous pouvez également retrouver la Pause Garage sur les réseaux sociaux, mais également sur notre site web dont l'adresse s'affiche ci-dessous. Je vous laisse, je retourne à pipe rouler. Passez une très bonne fin de journée et à bientôt.